जय मसी आदरणीय दर्शक यहाँ फेर पानी स्वागत आज को इस नया एपिशोड में आज हमीस एकजना विद्यार्थी नानी हम पाहुना पाँच पवित्र आदिक वहाँ रूबी भैली पांच धादिंग हाल वहाँ ललितपुर में बस रह वहाँ विद्यार्थी हो आज को कुरा वहाँसंग हम करने वहाँ कसरी आपको गाँव में पढ़ाई अगड़ी बढ़ाने भो ते पी गाँव में के कस्ता दुख अप्ठारा आर्थिक समस्या भे रि अठमंडू आने भे वहाँ कसरी काठमंडू आईपुग्न भो कुन चर्च में जानू र भविष्य में वहाँ का योजना के आज को हम संवाद अगड़ी बढ़ाने भाग अगि पाहुना पवित्र बीका स्वागत करूँ जय मसी स्वागत है तय तैं को नाम रेगाना मैं भाई अलग तुखने मुख बा विस्तृत रूप में तब को ठेगाना रो पूरा परिचय भेज नाम पवित्र बीका हो यो रूबी भैली धादिंग जिला को निके बिकट गांव पर्स हजार धादिंग बेस कति समय लगता रान पलिकति यातायात का अवस्था भी भादिंग बेस गाँव में पुग्न का लगी छ घंटा गाड़ी में हिड़न पर्च र लगभग तीन चार घंटा चाह हिटे नहीं जान पी ते एकदम गाड़ो छ बाटो कहले पहरो जाने तस्ते हो कंटा हिड़न भू लगभग तीन चार घंटा हिटे जान पुका तीन चार घंटा तो तैं को स्थानीय लोकल मानी मत हो बाहर बड़ जाने तीन चार घट घंटा में बाहर तल तीर हिड़ने मानी एक दिन नहीं क्योंकि गाड़ो होगा चढ़् पर्च अटो भी राम मैं सुने थे तैं ग फर्किने वहाँ एक दिन पूरा लगे कैंडा लगे को कोई तो रोए पुग्य रखिंदाखे रुद्द रुद्द आयो थाक अप्ठारो बिकट भो साथ ये हो एकदम गाड़ो बाटो भी धीरे अप्ठारो अब तब को अलग पारिवारिक अवस्था थोड़े हम जानकारी लिं तईसाई परिवार में जन्म हजार ईसाई परिवार तो आर्थिक अवस्था कस्तो बाबा मम्मी ने कति को कमाई कस्तो वहाँ का आमदानी के स्रोत के पेशा कर आर्थिक अवस्था भन्न पर्दा मेरे चाहे एकदम गाड़ो अवस्था में छि घर में बाबा आमा कहीं थोड़े खेती किसान कर बाबा अभी विदेश में जानूक विदेश में गए पी अंपनी एकदम नराम कारण बाबा जस्त न कमाई असा नदिने कुरा करदम गाड़ो आर्थिक अवस्था भन्न पर्दा बाबा आमा एकदम दुख कर लिया बाबा आमा बाबा घर में बस्ते सानों तीनों काम कर मम्मी चाह खेतबारी में तरकारी लाने तस्ते कर एकदम आर्थिक अवस्था भन्न पर्दा चाहे एकदम गाड़ो अवस्था नहीं घर में खाना ला चाह बाबा पुराई रहने भग बाकी भाई बहनी अ मानस भाई सब सब कुछ चाहिए तईपनी अल रामस पुर्व गाड़े भैई तब कु बहनी अथवा घर को छोरा छोरी मध्य तेठी मैली साइली का घर को जेठी छोरी हो जेठी छोरी बाबा गाँव में बसर परिवार पालना गाड़ो भाई विदेश जानू 
बाबाले घर में बसता कि आपनों खेती बारी को मात्रे काम करने थे कि और आपनों जोन पहला दिन पुरखे वाली पैसा घर दे आए कुकी पैसा तो उन्हें करने थे करने थे पुरखे वाली पैसा उतना आरंभ में बस नहीं थे आरंभ में अली अली थोड़े कमाए कमाए करने थे आतियो तेले धानों ना सकने बाल आजर तेले से पढ़ावना ना सकने घर में देरे आर्थिक अवस्था आ रही है चाहे नहीं पूरा आ रही है पूरे आना ना सकने बाल कारण विदेश जाने बाये विदेश में कोई नहीं फेरे आ दें बाने को तो स्टेक कमाए ना बाये रा कंपनी एक तो ना राम रो बाये था त्यागो अवस्था बनी आजर ना सकने � बार कक्षा सम्मा गांव में पढ़ने हो आजर सरकारी सरकारी स्कूल में ट्रेन सम्मा जाए गांव के स्कूल में पढ़े अने इलेवेन ट्वेल्थ से नुआ कोट में पढ़ेगा नुआ कोट में आजर अब गांव में जाए ट्रेन सम्मा मात्र शा जाने को तो सही ना ट्रेन सम्मा मात्र इलेवेन ट्वेल्थ नुआ कोट को कौन था त्रिशुली त्रिशुली आजर वाले पे� घर छोड़ने वाले को तो अजय आ गई रही है। अजय। अन्य अब बारह सम्म पढ़ दा जैसे बाबा हमारे गौरी को जो न आर्थिक दुखा आर्थिक मकोमाऊ ना को लगी दुखा आर्थिक संकट दम तो तो छोड़े जा तो अपने लिए पनी कोई नहीं कहे अब आप खिपने पाने दिन और में भाई बेने आप उन दा ताला ने आप उन्हें पढ़ने पाने बाबा हमार आमदनी कम इस तो अवस्था में बाबा मम्मी ले अथवा तो पहले तो पहले परिवार ले कुने अब सादे ने प्राय तो पहले दुख में बितान बितान हो तो रा इस तो कुने समझना घटना तो पहले तेज तो की था सके कुने घटना से ही बिरसन नशा करे जून नुन्सा नहीं कोई वाला ठीकी रन नशा के रा रोए का अवस्था अथवा कोई वाला घर म ऐता बार पढ़ता ऐता कॉलेज में फीचर नहीं आ सकने अवस्था अथवा कोई वाला गाड़ी भाड़ा कोई अवस्था ना भाव पाव अवस्था ये ये तेज़ तो खर्चों के ही तो पहले समझना गवर्नमेंट से कुने एक सूटी गवर्नमेंट बाबाले ना मिला पर उन्होंने रिन नहीं लिया नहीं सा रिन बोल कुछ है अने रिन ली दाजे गवर्नमेंट घर में सभी को राज्य उस जेटी छोड़ी बाय सिम बाबा माली बताऊं उन जो अने एक दिन से अम्मे और बाबा बाबा ले पढ़ाने को लगी मौ जन इलाज़ इंटरव्यू पढ़ने को लगी नुआ कोट बायो नुआ कोट में ज़्यादा पैसा फी को लगी बाबा ले रिम ली नुआ कोट है अने तेरे रिम ली दाजे अम्मे तीर नशा के कोट है ना अने एकदम दुख लगे कि घर में आए रहने रिंग मारना था ली अब घर में वने कि पैसा नहीं थे ना दिनों को लगे अने मेरे परिवार से एकदम ही रुदे रोको थे रोको थी अने मौफने एकदम रोये कि ना कि घर को आवश्यक ताली करता से देरे पल्टर रोये कुछ तालों पर ने तीन दिन से अने सब भाई परिवार रोये कि ना कि अने घर में दि� आरिम लीना वो तो जो अली नाराम लोग पुरा रुपानी बन्नु भायो गाली करे गाली करनु भायो करना ही साउले अजर साउले करना ही लीने तेस्ते ही पुरा रुपानी करनु भायो के अली एकदम लोग कुछ तेस्त में से अब बारह बारह कौन विषय लेर पढ़ने वाला पास करने होता है बारह ट्रेवल साइंस ले साइंस अजर बीसे राम रो पढ़ाई राम रो हो तो भाई अजय पढ़ाई राम रो नहीं थी स्कूल में कौन सा थे वो पढ़ाई पढ़ाई राम रो नहीं थी स्कूल में कौन है साइंस से ही पढ़ने पर ने मैं तो पहले तो साइंस से पढ़ने मन लायर पढ़ने हो कि और घर हर में पढ़ने हो कि तो साइंस नहीं तो भाई को रुचि के विषय वाला कि मेरे रुचि के वि� आह ते वायरा आह फ्री में पढ़ना पाए से अब आमी जस्तो गरीब आर्थिक अवस्था में आह कमजोर वाय से अली को ती वायर नहीं सपोर्ट हूँ सब वनेरा हॉस्टल फ्री रहे जा अली तेज में से मॉम पढ़ना को आह उसने क्या क्या फ्री थे तेज रहा अब तो मैं पढ़ाई फीप मात्रे की खाना बस ना 
हाम्रो चर्चमा चाहिँ प्रोग्राम थियो प्रोग्राम हुँदा एता काठमाडौँको गुरु आमा थुप्रै जानु भएको थियो अनि मैले बिना गुरु आमा सँग चाहिँ आफ्नो दुःखहरु पोखाए अनि घर परिवारबाट पनि गुरु आमालाई दुःखहरु पोखाए अनि गुरु आमाले भन्नु भएको थियो बिना खटका गुरु आमाले प्रार्थना गरौ सबै जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्नु भएको थियो अनि गुरु आमाले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भयो र प्रार्थना गर्नु भएको कारण प्रभुले मलाई सहायता गर्नु भयो मेरो परिवारलाई सहायता गर्नु भयो अनि बिना बिना गुरु आमाले चाहिँ मलाई पढाइको लागि बन्दोबस्त हजुर बन्दोबस्त अनि बस्न खाना बस्नको लागि उहाँले सहायता गर्नु भयो अहिले पास्टर बिना खड्कासँग तपाईं बस्नु हुँदैछ त्यही बस्ने खाने र पढाई खर्च अरु सबै उहाँले बन्दोबस्त गरिराख्नु भएको छ हजुर पढाईको खर्च चाहिँ गुरु आमाले उहाँले चिन्नु भएको साथीहरु सँग एताउता गरेर दिनु भएको छ र अनि भाडा गाडी भाडाहरु एताउता खाना बस्न चाहिँ गुरु आमाले सहयोग गर्नु भएको छ अहिले यहाँ मेडिकल पढ्दै हुनुहुन्छ है हजुर एचए एचए भनेपछि त सानो डाक्टर हजुर गाउँमा जानु हो नि तपाईले डाक्टरले नै भनिन्छ अ एचए पढ्दै हुनुहुन्छ अनि अब अलिकति यो कस्तो लाग्दैछ तपाईको यो एचए को भविष्य अनि पढ्न कति कठिन गाह्रो के कस्तो छ अनि तत्काल तपाईलाई जुन जसले जसरी सहायता गरिरहनु भएको छ उहाँले दिएको र तपाईलाई उपलब्ध भएको जुन स्रोतहरु छ सबै खर्चहरु छ त्यसले पुग्दै छ या अपुग छ या ठिक छ प्रशस्त छ के छ अ अहिले पढाइको लागि चाहिँ गुरु आमाले सहायता गर्नु भएको छ गुरु आमाले एताउता गरेर जुटाइ रहनु भएको छ अनि गाडी भाडाहरु अब पर्सनल खर्चहरु चाहिन्छ मान्छे भएपछि कहिले काम बिरामी एताउता हुँदा बिरामी हुँदा हुँदै गुरु आमाले सही गरी रहनु भएको छ गुरु आमालाई पनि धेरै दुःख छ अनि उहाँले अझसम्म चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ अनि गाडी भाडाहरु एताउता गर्न चाहिँ अनि गाह्रो नै भइरहेको छ हामीलाई तपाईको त्यो रुबी भाली हजुर को चर्चको नाम अनि पास्टर गुरुबाको नाम भनिस् त मेरो गाउँको घिब्राङ अनुग्रह मण्डली मण्डलीको नाम अनि पास्टर बुवा चाहिँ कुञ्जा तामा कुञ्जा 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 तामा कुञ्जा तामा ए काठमाडौँमा पास्टर बिना खड्का नेपाल उन्नति चर्च हजुर नेपाल यहाँको पढाइ एचए हजुर यो एचए पढे हुन्छ यो इन्स्टिट्युटको नाम के होला लोकेसन कता हो ए बसलेट पढाइ हुने कलेज जी भाइसी पार्टी ग्रीन तारा कलेज ग्रीन तारा कलेज हजुर अहिले तपाईको कुन वर्ष चलिरहेछ फर्स्ट इयर फर्स्ट इयर हजुर अब कति कति वर्ष हो 3 वर्ष 3 वर्ष फर्स्ट इयर आदि भयो कि भर्खर सुरु भयो भर्खर सुरु हुँदैछ अब 3 अनि अब पढाइ सकेपछि तपाईको एचए सकिन्छ त्यसपछि तपाईको के छ योजना सर्न बस्ने अथवा विदेश जाने अथवा गाउँमा गएर सेवा गर्ने छ या त अब प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ सोच्दै हुनुहुन्छ हजुर के छ अ एचए सकेपछि चाहिँ अ गाउँमै गएर सेवा गर्ने इच्छा छ किनकि अ गाउँ एकदमै बिकर छ त्यो जुन ठाउँमा हामीले थोरै थोरै गरेर भए नि विकास गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ उता गाउँमा पनि 
अलिकति भए नि राम्रोसँग हेल्थको बारेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रोसँग बुझेर गएर सेवा गरे भने चाहिँ राम्रो हुन्छ किनकि त्यो बिगत ठाउँमा आफूले नै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जसरी भए पनि यहाँ नि साइन्स पढ्न पाउनु भयो त्यसपछि साइन्सबाट चाहिँ फ्याकल्टी जोडिँदा मेडिकल पढ्ने पनि अवसर मिल्यो अनि यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह भन्ने ठान्नु भएको छ र गाउँका मानिसहरूको सेवा गर्ने लक्ष्य एकदम राम्रो प्रभुले तपाईँको यो लक्ष्य योजनामा अनुग्रह गर्नु नै हुनेछ आदरणीय दर्शकहरू फेरि पनि हामी पास्टर बिना खड्का जिउको आइपुगेका छौँ अनि हाम्रो नानी पवित्रा बिकले पास्टर बिना खड्कासँगको भेट र उहाँले चाहिँ पढाइको प्रबन्ध गर्नुभएको प्रसङ्गलाई कोट्याउनु भएको थियो त्यसैले अहिले म पास्टर बिना खड्काज्यूसँग उहाँ पवित्र नानीलाई कसरी भेट्नु भयो र कसरी उहाँको पढाइको प्रबन्ध मिलाइराख्नु भएको छ यस विषयमा हामी छोटकरी कुराकानी गर्नेछु गुरुमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नानी पवित्र तपाईँसँग बसिरहेकी र तपाईँले नै पढाइको प्रबन्ध गरिराख्नु भएको छ उहाँले गर्नुभयो त्यही प्रसङ्गलाई लिएर यहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न म आइरहेको छु उहाँसँगको हाम्रो नानी पवित्रसँगको भेट चाहिँ कसरी भयो पवित्रसँगको भेट चाहिँ रुबी भेली जुन एउटा प्रोग्राममा म गएको थिएँ त्यहाँ वार्षिक उत्सवमा हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो त्यहाँबाट अनि त्यसपछि त्यो गाउँमा चाहिँ पवित्रलाई चाहिँ पवित्रको परिवारलाई चाहिँ मैले भेटेँ अनि ऊ चाहिँ म मलाई बोलाउन पनि आयो अनि अब उसको घरमा लग्यो अब किन लग्यो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन अब उसको परिवारले चाहिँ मलाई एकदमै बोलाउनु भयो अनि म गएँ अनि उसको दुःख सुखको कुराहरू चाहिँ बुझ्ने मौका पनि पाएँ त्यहाँनिर जब म गएँ अनि अब पवित्रले चाहिँ यति यति पढेर यसरी पढ्दैछ जुन कुरा अहिले बाह्रको एक्जाम दिएर बसेको थियो त्यो बेला अनि अब यहाँदेखि उता पनि उसको चाहिँ नर्सिङ पढ्ने इच्छाहरू छ तर अब पढ्न सक्ने अवस्था छैन कुरामा भनेर उहाँको बाउ आमाले भन्नुभयो आउनु त मैले के गर्न सक्थे र म पनि उसलाई नर्सिङ पढाउन सक्ने अवस्थाको मान्छे होइन अनि मैले के भने भने उहाँहरूलाई प्रार्थना गरौँ अब हाम्रो त प्रार्थना नै हो सबै कुरा प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले जुटाउनु हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भने आशा चाहिँ नगर्नु आशा म चाहिँ केही पनि गर्न सक्दिनँ आशा नगर्नु निरन्तर तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु अनि मैले चिनेको गुरुबा हुनुहुन्छ एकजना उहाँलाई पनि म प्रार्थनाको विषय राख्छु तिम्रो बारेमा सुनाउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट आएँ अनि एकदम रुयो एकदम रुयो मसँग अनि एकदम आफ्नै आमालाई भेटेको जस्तै गरेँ कि उसले आफ्नै आमालाई भेटेको जस्तै गऱ्यो अनि आफ्नो उहाँको उसको आमा बाबाले पनि अब है अब धेरै कुराहरू भन्नुभयो अनि त्यो बेला माया लाग्यो अब एकदम धेरै माया लाग्यो अब यहाँ आएर मैले उसको लागि चाहिँ अब निरन्तर प्रार्थना गरेँ अनि एकजना पास्टर बाउ हुनुहुन्छ हाम्रो अमेरिकामा उहाँको नाम चाहिँ ओबेत मोथे र गुरुआमा गुरुबा लाई चाहिँ मैले सल्लाह गरेँ गुरुबा यस्तो यस्तो छ के गर्ने होला म त केही गर्न सक्दिनँ काठमाडौँ आएको खण्डमा बस्न खान र कलेज जाने भाडा चाहिँ म दुःख गरेर भए पनि उसको लागि म गर्छु भनेर मैले भनेँ अनि त्यसपछि उहाँले केही पनि भन्नु भएन गुरुबाले के पनि भन्नु भएन अनि प्रार्थना गरिराख्यौँ प्रार्थना गरिराख्यौँ अनि गुरुबाले पछि फोन गर्नुभयो फोन गर्नुभयो अनि पवित्रको नम्बर माग्नुभयो त्यो नानीको नम्बर मागेपछि उस उसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि पछि गुरुबाले फेरि मलाई कल गर्नुभयो गुरुमा हुन्छ त्यो नानीको लागि तपाईँले देखेर आउनुभएको रहेछ भेटेर आउनुभएको रहेछ हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर भन्नुभयो अनि है अब यति धेरै खुसीको कुरा त्यहाँ चाहिँ गुरुआमाले विशेष अनि गुरुआमा गुरुबा दुवैजना अनि 
ले चाहिँ अब हामीलाई सपोर्ट गर्नु भयो पवित्रको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छु भन्नु भयो अनि उहाँहरुको चाहिँ उहाँहरुकै हात छ अब अहिले जति गर्नु भएको छ यहाँ नेर मैले त उलाई केही पनि गरेको छैन उहाँहरु नै हो सबै गर्ने अनि उहाँहरुले पवित्रलाई मात्रै होइन मलाई पनि धेरै सपोर्ट मेरो दुःखमा अनि मेरो दुःख सुखमा धेरै सपोर्ट गर्नु भएको छ उहाँहरुको ममा धेरै साथ छ अनि गुरुआमाले विशेष गरी गुरुआमा ले गर्नु भएको हो अब गुरुआमाले मात्रै भन्ने हैन तर गुरुबा गुरुआमाको यसमा गुरुबाको भन्दा पनि ठुलो हात चाहिँ गुरुआमाको छ र उहाँले धेरै दुःख गरेर दिनु भएको हो सपोर्ट गर्नु भएको उहाँले अब कति जनाले चाहिँ अब अमेरिकामा बस्नेहरुले रुखबाट पैसा टपक्क टपक्क टिपेर पठाउँछ नेपालमा डलर उनीहरुलाई चाहिँ जति हाई सुखमा छ त्यो चाहिँ अब दुई तीन सय रुपैयाँ त्यहाँको दिदा त के नै जान्छ र उनीहरुको भनेर भन्नुहुन्छ तर उहाँहरुले उहाँहरुको दुःख मलाई थाहा छ एकदम राम्रोसँग गुरुआमाले सुखमा हैन अनि पवित्रलाई हामीलाई चाहिँ दुःखमा सपोर्ट गर्नु भएको छ धेरै दुःखमा सपोर्ट गर्नु भएको उहाँहरुलाई सुख भएर त्यो धेरै पैसा भएर उब्रेर गरेको हैन उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो छाक काटेर एकदमै दुःख गरेर गरेको सपोर्ट हो यो मलाई पनि धेरै पट उहाँहरुले गर्नु भएको छ अनि खुसी छु उहाँहरुको निम्ति म त के नै गर्न सक्छु प्रार्थना निरन्तर गर्ने छु उहाँको के रे जति गुरुबा गुरुआमा असल भएर सपोर्ट गर्नु भएको छ अनि यसमा चाहिँ उहाँको छोरा अनि छोरीको पनि हात छ त्यो परिवारमा जसरी उहाँहरुले गर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि हामी केही गर्न नसके पनि हामी प्रार्थना गर्ने छौँ अनि उहाँहरु पछि नेपालमा आउनु हुन्छ अनि सबैलाई त्यो बेला चाहिँ अब मैले गुरुबा र गुरुआमालाई चाहिँ अब त्यो बेला नै सबैसँग भेट गराएर यो कुराहरु गर्ने छु सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट गर्ने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो पास्टर ओबेत मोथे र उहाँको परिवार हुनुहुन्छ यहाँलाई अर्को अलिकति पुरानो कुरा म समझाउने विचार गरे यहाँले आफ्नो छोरा छोरीलाई जुन बेला पढाउनु पर्ने अवस्था भन्नुन्थ्यो नानी बाबुहरु पढ्ने अवस्थामा थिए त्यतिबेला त यहाँलाई आर्थिक निकै अभाव थियो र पढाउन सक्नु भएन होला राम्रोसँग तर अहिले चाहिँ नानी पवित्रलाई चाहिँ के कसो गरेर भयो नि राम्रोसँग पढाउने प्रबन्ध गर्नु भएको छ विगत सम्झिँदा र विगत र अहिले नानीलाई विगतमा छोरा छोरीले राम्रोसँग पढाउन नसकेको तर पवित्र नानीलाई चाहिँ आफ्नै बच्चालाई जस्तै गरी पढाउन सकिरहेको अवस्था यो यसको विषयमा अलिकति यहाँको कस्तो छ मनमा के खेलिरहेको छ के विचार छ के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो छोरा छोरीलाई पनि अब मलाई होइन अब धेरै पढाउने अब एउटा राम्रो मान्छे बनाउने इच्छा त कुन चाहिँ आमालाई हुँदैन होइन मलाई पनि मेरो छोरीलाई मेरो छोरालाई धेरै पढाउने राम्रो स्कुलमा राम्रो कलेजमा पढाउने इच्छा थियो त्यो बेला चाहिँ अब म एक्लो एक त म एक्लै छु अनि छोरा छोरी र म मात्रै भएको कारणले गर्दा पनि मैले उनीहरूलाई राम्रोसँग पढाउन सकिनँ तर पनि प्लस टु क्लियर गरेको छ मेरो बच छोरा छोरीले अनि साधारण कलेजमा दुःख गरेर पढाएको अनि अहिले पवित्रलाई जुन कुराहरू गर्न पाउँदा उसले चाहिँ अब मैले पनि मेरो छोरीलाई होइन अब एकदमै मलाई चाहिँ यर होस्टेज बनाउने इच्छा मेरो छोरीलाई चाहिँ यर होस्टेज बनाउँछु भनेर एकदमै इच्छा लाग्थ्यो इच्छा थियो ममा चाहिँ धेरै ठुलो इच्छा थियो अझै पनि इच्छा लाग्छ होइन अझै पनि मेरो छोरीलाई बनाउँछु भनेर मलाई इच्छा लाग्छ अनि त्यो गर्न नपा नपाउँदाखेरि अब एउटा आमा हो म अलिकति खल्लो त भइहाल्छ अनि ऊ तर मेरो ब मेरो छोरीले पनि मेरो मम्मीले मेरो मेरो छोरा छोरीले कहिले पनि भनेन मेरो मम्मीले हामीलाई गर्नुभयो जति गर्न सक्ने गर्नुभयो भनेर मेरो छोरा छोरी खुसी छ तर पनि पवित्रलाई गरेकोमा म धेरै खुसी छु अहिले मलाई मेरै छोरीलाई गरेको अनुभव हुन्छ हजुर उनले त मेडिकल पढ्दैछ हजुर मेडिकल पढ्दैछ अनि के अरे मेरै छोरीलाई पढाएको मेरै छोरी हो भन्ने अनुभव हुन्छ 
पवित्र लाई यहाँ राखे पड़ा को मत हो मसंग सुच्च मसंग सुच्च मामी उ बेड में सुच्च अ मसंग सुच्च बिहान उठे कलेज जान अब बेलका आईपुग् अला मेरे छोरी नहीं मेरे छोरी रही भेदभाव गई ये कुछ उस उसको सब परिवार ठा मेरे छोरी एकदम खुशी मम्मी हमें कई कई छेन तेरी खल तेरी निराश हो पर्दन हमें पढ़ेन हमें पढ़ी भापनी गुण भो अब हमें तीत पढ़ना सक्यों ते ठूल कुरो हम अब हम आप खुट्टा में उभिने कसला इसी हेल्प कर धर ठूल कुरा हो इसी हमें राख् पाँपनी के धर ठूल कुरा हो वाने एकदम खुशी छ मेरे छोरी मेरे परिवार में हम एकदम खुशी छो परिवार पवित्र यो सानो मदद कर पाँगा उस हमें अरु बच्चा हमें कर तर हमें सानदी को मेरे इच्छा भी हो अभी मेरे चाहे छोरा रोरी को इच्छा पर एकदम हमी दुख पाए पी दुख पाए बच्चा हमें मया कर हेन पर्च भेजो छोरा छोरी को इच्छा अलग छोरा तो अब छेन सब अोरा न भे तापनी छोरा प्रति को छोरा प्रति अब जो कुछ योजना थी मेरे अच्छी मैं इच्छा छो योजना इच्छा उसके सोचे ती सब कुछ मूरा करने मेरे छोरा मथि राखे योजना रखे रा सब इच्छा योजना अब मैटा आमा भर मो कुछ पूरा करने दुख पा पढ़ना नपा एक टोरा टोरी अब अनाथ बाल बालिक गरीब दुखी तो तोरा देखे सपना चाहिए उ पूरा करना चाहिए एकदम खुशी छो पवित्र एकदम है अब मन करने न भे तापनी मैं तो करना तो कहीं सकते छुन तर हम गुरुबा गुरु आमा ये सपोर्ट भी गुरुबा गुरु आमा मैं चिने को हो रहा मेरे मार्फत नहीं जी वहाँ वहाँ से सहयोग पठान मेरे हाथ में पठान मसंग रकम मसंग होनी पवित्र मत हो मैं वहाँ अनि धर है अब खुशी छु इसी वहाँस को चिनजान रेटघाट में खुशी छु मैं धीरे धन्यवाद भन चाहिए वहाँ मैं जी धन्यवाद देखें मैं है मेरे परिवार ने मैं जी धन्यवाद दे कम हो गुरामा हमें हम पवित्र नानी को विषय में कुरा ग्यौं अर को यहाँ को विगत का कई कुछ छोरा छोरी को विषय में कुरा ग्यौं रहा उन्नति चर्च को पास्टर भी होनी अलग नानी तबस संगति में रहन् रईसंग बस पढ़ाई छिन् यहाँ ले जो मध्यम भर नानी को पढ़ाई में सहायता कर आमा भूमिका परमेश्वर प्रशस्त आशीष अज बढ़ता भरी कर अंत में हम दर्शक या हम जो दाता वहाँ यहाँ को कई भन्न पर्ने कुछ रहो भाई मेरे भन्न पर्ने कुछ तो खास अब तस्त अब सब जाना हम बाहर बस्ने भाई लगायत ने बस्ने भाई सब जान हम विश्वासीजन में अति मैं मसंग फेसबुक में होनी वहाँ सब जाना हम प्रार्थना कर भाँचु अति नानी अभी घर में मत हो ठूल घर को परिवार में अल मेरो नानी मत न मेरो मंडली मेरो परिवार को सब जिम्मेवार मनी म एक्ल छु हो तो अब परमेश्वर सद मेरे साथ में हो तर घर में अंडली में 
सब हेने एक्ल कारण कोई बेला धे गा अवस्था आनी प्रार्थना हजर को प्रार्थना को एकदम खाचो छोड़ मेरे गोर्खा में झुंडा सुरू भग लगभग बीस जानले तैर बत्तीस में भैस रचीस जान जी हम छजर प्रार्थना कर दिन हो सबजना यही भाँचु सबजना जय मसी जय मसी यहाँ लिखने यो अमूल्य समय अवाद का लगी धीरे धीरे धन्यवाद अब यहाँ अवसर पाँन भो बाहसम पढ़ा दस समय पढ़ा अलग कष्ट अवस्था भेर अ लगी तो जिस पढ़ने खर्च जुटे तब आशीषित अथवा भाग्य मान जे भन हम तर थुप्रे थुप्रे तस्तो दीदी बहनी विद्यार्थी छोरी विशेष कर छोरी जो जिस पढ़ना मन हो सबले तो यह खाल अवसर पाई जो लगे तब वहाँ को लगी अब तब को मन में के खेली रखे ये कस्ट खाल मन में भावना विचार कस्ट आई रहता ये कस्ट लगी हम गाँव में अब गाँव ये हो छोरी मंत्री विशेष तो छोरी छोरी अब छोरी पढ़े कि नहीं सकता रही तो मैं में पुरान जो मैं भन्न थे अरे मेरे बाबा आमा धे रुन थे तिम्रो छोरी पढ़ाएर कि नहीं सौ नपढ़ाओ ये भन्न भाई तर मैं चाहे बाबा आमा सकि न सक वहाँ को घटे कमजोरी में सहायता कर मैं ये ठावसम लिया मेरे बुआ आमा अरुपनी हो मेरे साथी अभी गाँव में धेरे म जस्त पढ़ने इच्छा होता कोई आर्थिक अवस्था नहीं जसो आर्थिक अवस्था नहीं एकदम गाड़ो भैर उन्नी मैं लग कि प्रभु ने छुटाऊ अभी पढ़ नपाओस् जो लगे धेरे अभाव में छाँव में साथी अभी मजस्त सब इस कारण साथी पढ़ नपाओस् भाई मेरे एकदम मन में यह समय खेली रखे ये अनुग्रह प्रभु ने उन्नी कर तब ए भाग्यमानी छोरी हो आशीषी छोरी हो एक पटक बाबा मम्मी को नाम भी भनदिस्टी तब को परिवार में को को होगी मैं सो पूरा सो बिर्स लगे कृपया मेरे बाबा को नाम सोमबहादुर बीक अमा को नाम देवमाया बीक घर में जमा सातजा परिवार हजर आमा होनी भाई एटा अहनी दुईटा छ अंत में तैंले के भो कस धन्यवाद दिन अथवा अरुण विषय के रहो यो भाई छुटाए भाई के भिशेष तो धन्यवाद दिन चाहूँ पास्टर बिना गुरु आमा वहाँ ने वहाँ को घटी कमी कमजोरी अवस्था में मैं सहायता करूँ प्रार्थना कर दून भो रहा मन चाहूँ कि मैं सहायता करूने व्यक्ति में एकदम धन्यवादी छु अ मेरे बुआ आमा धन्यवाद दिन चाहूँ विशेष तो क्योंकि मैं सहायता करूक ये समयसम चाह वहाँ को जस्ते दुख कष्ट में वहाँ मैं सहायता करूँ भो अ प्रभुला धन्यवाद विशेष त आज समय दिभ समय संवाद को धीरे धीरे धन्यवाद परमेश्वर तुम योजना पूरा करूँ जय मसी जय मसी